असलम टू आर डी एस स्टूडेंट्स मैं आपका ट्यूटर रिजल थी कम्प्लेक्स एनालिसिस टू लेक्चर नंबर थर्टी एट डिलीवर करने जा रहा हूँ आज हमारा टॉपिक होगा न्यू टॉपिक से कनेक्टेड है इस टॉपिक का नेम है जुकोविन ट्रांसफॉर्मेशन इस टॉपिक को डिटेल में हमने डेफिनेशन और इनका एक रिमार्क प्रॉबरी टाइप है उसको प्रूव करेंगे जो कि एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होगा और इसके अलावा इसको एक प्रूफ की एजम्पन होंगी उसको आपने कंट्रोल करवाना है ए, वो एक क्वेश्चन जो होगा वो मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया है और इसमें उसको बकायदा प्रूव करने का मेथड आपको अंडरस्टैंड करवाए ताकि इस मेथड का आपको क्राइटेरिया सोल्व करना आ जाए ठीक है इससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन हो आप इजीली सोल्व कर सकते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं आर डी एस स्टूडेंट्स की डेफिनेशन की तरफ डेफिनेशन है द जोबिन ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज जोबियन का ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर राइट करने का ये होता है कि आप करली फॉर्म में राइट करते हैं पार्शल डेरिवेटिव के डेफिनेशन में और वो कह लें कि कम्प्लेक्स प्लेन को होल्ड कर रहा होता है और उसमें डब्ल्यू प्लेन भी एग्जिस्ट कर रहा होगा यानी कि डब्ल्यू प्लेन और उसमें जी प्लेन दोनों एट अ टाइम एक डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के एग्जिस्टेंस पार्ट में एग्जिस्ट होंगे कह लें कि डिनोमिनेटर में उसका जी प्लेन होगा और न्यूमिनेटर में आपका जी प्लेन डब्ल्यू प्लेन होगा ठीक है यानी कि उसके डेफिनेशन कुछ इस सेंस में होगा कि पार्शल इंटू यू वी ओवर पार्शल इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल होगा जो इसका डिटर्मिनेंट है इस पार्शल डायरेवेटिव के डेफिनेशन को ओपन करता है वो किस सेंस में राइट करेंगे जो आपका ये अपर पोर्शन है उसमें पार्शल डायरेवेटिव की डेफिनेशन को यू के लिहाज से पहले एक्स और वाई के अकॉर्डिंग राइट करना है यानी कि पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स ठीक है फिर उसी तरीके से उसके साथ लिखेंगे पार्शल यू ओवर पार्शल वाई यानी कि ये वाला जो फर्स्ट पार्ट होगा और ये इसका जो सेकंड पार्ट है जो फर्स्ट रो में लिखा हुआ है ये पार्शल डेरिवेटिव यू का एक्स और वाई के लिहाज से राइट किया है इसी तरीके से जो सेकंड रो है उसमें पार्शल डेरिवेटिव वी का एक्स और वाई के लिहाज से राइट किया है मतलब पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स पार्शल वी ओवर पार्शल वाई ये जो डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर वन होगी इसको आप जुगोबिन ट्रांसफॉर्मेशन की एजम्पन में राइट कर रहे होते हैं जो कि एज ए एप्लीकेशन में आप यूज़ करोगे और इसी के अकॉर्डिंग आपने जुगोबियन को मूव करवाना होगा कहते हैं कि देयर फॉर क्वेश्चन वन इज ओनली पॉसिबल यानी कि जुगोबियन ट्रांसफॉर्मेशन कब पॉसिबल होता है जब आपके पास डब्ल्यू प्लेन कुछ इस सेंस में हो कि ये डब्ल्यू इक्वल एफ ऑफ जी यानी जी का जो इमेज है वो डब्ल्यू प्लेन होता है और डब्ल्यू प्लेन को आप उसके इमेजेस फॉर्म में उसके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को भी सेपरेट कर सकते हैं मतलब यू प्लस आईओटा बी इज आल्सो एनालिटिक इन आर रीजन डी यहाँ पर डोमेन डी इसलिए राइड नहीं किया कि आपके पास सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी जो होगा उसके अंदर कंट्रोल के फॉर्म में एग्जिस्टेंस कर रहा होता है और अगर डोमेन एग्जिस्ट कर रही होती तो उसमें सिंपली कनेक्टेड के अलावा कुछ और पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा होना था लेकिन जस्ट ये रीजन की बात कर रहे हैं इट्स मीन कि वो टोटली इन साइड पोर्शन में अपनी जुकोबिन ट्रांसफॉर्मेशन को एग्जिस्ट करवाएगा विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू प्लेन ठीक है और इसमें जो रियल पार्ट होगा यू इसको आप कह सकते हो यू इन टू एक्स कोमा वाई और बी को आप कह सकते हो यानी जो मेजरी पार्ट डब्ल्यू प्लेन में बी इक्वल होगा बी इन टू एक्स कोमा वाई ठीक है तो ये एनालिटिक होगा देन आप यूज कर सकते हो जुकोबिन ट्रांसफॉर्मेशन को ये एक रिमार्क है कि इसके रीजन क्या है कि आप जुकोबिन ट्रांसफॉर्मेशन को एनालिटिक की वजह से ही अपने प्रोसीजर को सोल्व कर रहे हैं अदरवाइज इसका प्रोसीजर होल्ड नहीं करता इसकी रीजन ये है कि आपके पास एक रेड यूज हो रहा होता है जो कि जुकोबियन को कंट्रोलिंग कन्वर्जेंट करवा रहा होता है ये एक रिमार्क है इसी के अकॉर्डिंग ये ओनली पॉसिबिलिटी है कि एनालिटिक होगा तो देन आप ये यूज करोगे ये कहता क्या है इफ डब्ल्यू इज इक्वल एफ ऑफ जी इक्वल यू प्लस आईओटा भी इज एनालिटिक इन आ रीजन डी ठीक है देन शो डैट अगर ये स्टेटमेंट इसको फॉलो करते हुए हम अप्लाई करवा रहे हैं तो देन आपने ये रिजल्ट वेरीफाई करवाना होगा कि पार्शल यू कोमा बी ओवर पार्शल एक्स कोमा वाई इक्वल होना चाहिए एफ डैश ऑफ जी का होल मॉडुलस का स्केयर यहाँ पर जो फंक्शन z जो होगा उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो लेना है बाद में उसका मॉडुलस लो और इसका जब मॉडल उस हो गए तो वो मॉडल के ऊपर ना जब आप उसकी जमशन को कंट्रोल करवा रहे होते हैं तो स्केयर रूट भी आ जाता है बट वो स्केयर रूट स्केयर किससे कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए इन स्केयर रूट की फॉर्मेशन के अदर दैन जस्ट स्केयरिंग फॉर्म में राइट किया हुआ है इसको मैं बाकायदा आपको प्रूफ के अंदर अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि ये स्केयर का क्या रोल होगा या तो प्रूफ में देखते हैं एज वी नो डैट जो गोविंद ट्रांसफॉर्मेशन जो इसकी डेफिनेशन थी उसको आपने राइट किया पार्शल इंटू यू कोमा वी ओवर पार्शल इंटू एक्स कोमा वाईक्ल होगा पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स पार्शल यू ओवर पार्शल वाई रो के अंदर जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो में होगा पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स पार्शल वी ओवर पार्शल वाई डिटर्मिनेंट के लिहाज से ये एक्सटेंड किया गया है क्वेश्चन नंबर वन आपके पास क्या है एज अ
ठीक है डी मीन जो कि आपके पास एक रीजन है वो मैंने राइट किया वो नीचे सिंस एफ ऑफ जी इज एनालिटिक इन अट रीजन डी सो इट्स सेटिस्फाई द काशी रिमान इक्वेजन इट्स मीन सी आर इक्वेजन जो आपने चैप्टर नंबर थ्री एनालिटिक कंटिन्यूशन में किया था फर्स्ट uh, पार्ट में तो उसमें यही आपके पास ये क्वेश्चन बकायदा उसके नेसेसिटी और सफिशेंट कंडीशन को भी डील किया गया था तो उसमें काटिए फॉर्म में ये दो रिजल्ट थे का सी आर के वीएन के कि पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स इक्वल होना चाहिए पार्शल वी ओवर पार्शल वाई ठीक है और दूसरा रिजल्ट इसका ये था कि पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स इक्वल होना चाहिए माइनस पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इनको आपने क्वेश्चन नंबर टू और थ्री मान लेना है जो आपकी सी आर क्वीन को सेटिस्फाई एनालिटिक फॉर्म में कर रहा है तो फ्राम क्वीन वन जो आपका क्वीन नंबर वन रिजल्ट था जो आपने डेफिनेशन लिखी थी जिकॉबिन ट्रांसफॉर्मेशन की उसको आप उन्हें अगेन राइट कर देना है ठीक है अब आपने जब इसको अगेन राइट कर दिया इसमें क्या होगा कि इसको डिटर्मिनेंट को स्पेन करने का ये वे है कि आप इसको क्रॉस फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं जैसे सिंपल आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेन करे होते हैं कि क्रॉस फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में नेगेटिव से आना जाता है तो ये ऐसे ही है पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स मल्टीप्लाई पार्शल वी ओवर पार्शल वाई और जब आप क्रॉस फॉर्म में दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले नेगेटिव साइन आ जाएगा पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स डॉट यानी मल्टीप्लाई के मल्टीप्लीकेशन पार्शल यू ओवर पार्शल वाई उसके बाद जब आपने इसको मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन में राइट कर दिया उसके बाद आपने सी आर क्वेन को यहाँ पर होल्ड करवाना है पार्शल वी ओवर पार्शल वाई की जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स ये कहाँ से आपने राइट करनी है फ्रॉम इक्वेन टू ठीक है यहाँ पर आपने पार्शल बी ओवर पार्शल वाई की वैल्यू को यहाँ पर राइट कर दी इसी तरीके से पार्शल बी ओवर पार्शल एक्स की वैल्यू को यहाँ पर आपने राइट कर दिया फ्रॉम थ्री से माइनस पार्शल यू ओवर पार्शल वाई तो ये आपने इस तरह का प्रोसीजर करना ही क्यों है देखिए ये आपके पास बी के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती थी मैंने इसको जस्ट एक फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिए आप इसके पार्शल डेरीवेटिव यू के लिहाज से कर लें या आप इसके पार्शल डेरीवेटिव वी के लिहाज से कर लें इसमें कोई इशू नहीं है तो आपका फंक्शन जस्ट एनालिटिक फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि एनालिटिक फंक्शन में उसका रियल पार्ट भी सी आर को कह लें कि सेटिस्फाई कर रहा होता है और उसका इमेजनरी पार्ट भी सी आर को सेटिस्फाइड कर रहा होता है सो so, इसके लिए आपने हारमोनिक कॉन्जुगेट भी किए थे थर्ड चैप्टर के अंदर कम्प्लेक्स नाइसिस फर्स्ट पार्ट में तो आपका ये जो पोर्शन है ये मैंने यू के लिहाज से किया है अगर आप इसको बी के लिहाज से करेंगे तब भी ये ऐसे ही आंसर परफेक्टली इसको जमशनली प्रूव करवा सकते हैं तो यहाँ पर क्या बन गया पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स का होल स्केयर प्लस पार्शल यू ओवर पार्शल वाई का होल स्केयर अगर आप वी के लिहाज से कर रहे होते तो यहाँ पर क्या फर्क आना था पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स का होल स्केयर प्लस पार्शल वी ओवर पार्शल वाई का होल स्केयर वो इमेजनरी के लिहाज से डिस्कशन हो रही थी फिलहाल ये अभी रियल के लिहाज से डिस्कशन हो रही है इसी बात को मैंने साइड पर ना ये फंक्शन को आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा हुआ है कि एफ ओफ जी जो होता है वो किसके इक्वल है यू प्लस आईओटा भी ठीक है ना यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल एफ ओफ जी एंड एफ ओफ जी इक्वल दिस अब आप इसमें से रियल पार्ट को सिलेक्ट कर लें क्योंकि मैंने कहा है कि आपने या तो यू को सिलेक्ट करना है या फिर बी को सिलेक्ट करना है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया रियल पार्ट के लिहाज से तो कहा फॉर रियल पार्ट ऑफ एफ ओफ जी इज तो रियल पार्ट के लिए लिख लिया रियल एफ ओफ जी इक्वल होगा यू ठीक है और यू किस पे डिपेंड करता है एक्स वाई पे तो उसने नेक्स्ट टाइम में क्या किया कि एफ ओफ जी इक्वल होगा यू इंटू एक्स कोमा वाई अब आपने इसके पार्शल डेरिवेटिव लेने हैं डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में तो एफ डैश ऑफ जी इक्वल क्या होगा कि अब इस यू का आपने पार्शल डेरिवेटिव जब अप्लाई करना है तो क्या होगा पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स क्योंकि यू डिपेंडेंट है एक्स के और वाई के तो ये आ जाएगा पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स इसका रियल पार्ट प्लस आयोटा पार्शल यू ओवर पार्शल वाई ये इसका पार्ट जमशनली मूव हो जाएगा अब इस टाइम में क्या हुआ है कि आपने जब डिफ्रेंशिएशन पार्शल डायरेक्टिव के हाथ से अप्लाई कर दी नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट के अंदर यूज हो रहा है वो मॉडुलस फॉर्म है तो मॉडुलस को अप्लाई करने के लिए आप क्या करें इस एफ डैश ऑफ जी जो साइड पर राइट किया मैंने इसका आप टेकिंग मॉडुलस दोनों साइडों पर ले लें यानी टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड तो ये स्टेप आ जाएगा एफ डैश ऑफ जी का होल मॉडुलस इक्वल होगा पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस आयोटा पार्शल यू ओवर पार्शल वाई का होल मॉडुलस अब देखें आपका रिजल्ट जो मैंने यूज करना है उसमें मॉडुलस का स्केयर भी आ रहा है तो इसका मतलब है जो मैंने मॉडुलस लिया है इसका मुझे स्केयर भी चाहिए अब मैं लिखूंगा अगेन स्केयरिंग सॉरी स्केयरिंग ऑन बोथ साइड एफ डैश ऑफ जी का होल मॉडुलस का स्केयर इक्वल हो जाएगा पार्शल यू और पार्शल एक्स प्लस आयोटा पार्शल यू और पार्शल वाई मॉडुलस का स्केयर अब ये जो मॉडुलस की वैल्यू है इसको आप ओपन अगर करना हो तो आपके पास रिजल्ट होता है अगर फर्ज करें आपके पास z इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई है
बट मॉडुलस का ये स्केयर है तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये सिंपल आ जाएगा पार्शल यू ओवर पार्शल एस का स्केयर प्लस पार्शल यू ओवर पार्शल वाई का उसके ये किसके इक्वल है एफ डैश और जी का और मॉडुलस का स्केयर अब ये जो वैल्यू मैंने ड्राइव कर लिया ये मैंने अब अपने रिजल्ट में यूज करनी होगी यहाँ पर जो था ना पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स का और उसके प्लस पार्शल यू ओवर पार्शल वाई का उसके अब इसकी जगह आप कह सकते हो कि पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस आयोटा पार्शल यू ओवर पार्शल वाई का होल मॉडल्स का स्केयर फ्रॉम ये जो साइड में राइट किया हुआ है जो मॉडल्स को सोल्व किया अब इसी अगर इसी को आप इसी स्टेप को ओपन करें ना तो आपका बैकअप पिछला स्टेप अगेन रिवाइज हो जाएगा ठीक है वो रिपीट हो जाएगा अब उसके बाद आपने क्या करना है पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस आयोटा पार्शल यू ओवर पार्शल वाई की वैल्यू को ये मैंने साइड पे जो राइट किया हुआ है ना एफ डैश ऑफ जी ये आप वहां से सिलेक्ट कर लेंगे तो पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस आयोटा पार्शल यू ओवर पार्शल वाई की वैल्यू वहां पे आप यूज कर देंगे तो आपका रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा कि एफ डैश ऑफ जी का होल मॉडल का स्केयर तो हैंस वी कैन रूट डैट तो आपने अपने स्टेप को कम्प्लीटली जो गोबिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इसको फुलफिल करवा दिया कि पार्शल इंटू यू कोमा बी ओवर पार्शल इंटू एक्स कोमा वाई जो इक्वल होता है वो ऑलवेज एफ डैश ऑफ जी का होल मॉडल के स्केयर के इक्वल लो होगा ठीक है ये आपके पास एक रिलेट रिलेशन होगा इसको बकायदा एप्लीकेशन के अंदर यूज करना होगा अब इसी से रिलेटेड जो आपने क्रॉलरी की है इसके लिए अब हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन तो क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द जॉबिन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन फंक्शन दिया गया है फॉर जी इक्वल है थ्री स्केयर रोड ई रेज टू पार आयोटा पाई बाई फोर इन टू जी प्लस टू माइनस आयोटा तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आर डी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जो आपको गिवन फंक्शन है वो आपने डाइट कर लिया एफ ऑफ जी इक्वल थ्री स्के रूट ई रेज टू पार आयोटा पाई बाई फोर इन टू जी प्लस टू माइनस आयोटा उसके बाद आपका जो कॉबिन ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट उसमें देखें फर्स्ट डेरेवेटिव राइट करना होता है तो फर्स्ट डेरेवेटिव के लिए आप इसको करना होगा डिफ्रेंशिएट तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जी तो एफ डैश ऑफ जी आपके पास आ जाएगा थ्री स्के रूट ई रेज टू पार आयोटा पाई बाई फोर उसके बाद आपने जो जिकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिलेशन अभी एक रिमार्क में कैलकुलेट किया है उसको वेरीफाई किया है वो आपने यहाँ पर रिलेशन को यूज करना होगा जिसके अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन सोल्व होगी एज वी नो डैट जिकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन कैन बी रिटर्न एज तो ये होगा पार्शल इंटू यू कोमा बी ओवर पार्शल इंटू एक्स कोमा वाई इक्वल एफ डैश ऑफ जी का होल मॉडल का स्केयर अब आपने एफ डैश ऑफ जी की वैल्यू को यहाँ पे राइट कर देना है ये है थ्री स्के रूट ई रेज टू पार आयोटा पाई बाई फोर और बाकी स्टेप एज इट इज दिया है मॉडल्स का स्केयर ठीक है अब आपने इस मॉडल्स के स्केयर के अंदर एक्सपेंशन फॉर्म को कैलकुलेट करना है जस्ट ओनली ऑन आपका ये स्टेप है ये थ्री स्के रूट जो है ये एज इट इज ही आएगा जब आप इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू को सोल्व कर लेंगे ये थ्री स्के रूट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा अब आपने एक्सपेंशन को जब ओपन करना है तो एक्सपेंशन आपके पास आईलेट फॉर्म में ओपन होगी तो ई रेज टू पार आयोटा पाई बाई फोर को ओपन करेंगे ये आएगा कॉस पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर अब कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू वन ओवर टू स्के रूट है प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर की वैल्यू भी वन ओवर टू स्के रूट ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग फिर आप थ्री स्के रूट को न्यूमेरिकली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो ये अगले स्टेप में आ जाता है थ्री बाई टू का होल स्के रूट प्लस आयोटा थ्री बाई टू का होल स्के रूट और टेकिंग होल मॉडल का स्केयर ठीक है फर्दर आपने अब क्या करना है कि अब यहाँ पर मॉडल की डेफिनेशन को ओपन करेंगे यहाँ पर रियल पार्ट है थ्री बाई टू का स्केयर रूट और इमेजनरी पार्ट है प्लस आयोटा के साथ जो पार्ट है यानी थ्री बाई टू का स्केयर रूट वो भी सेम है तो अब आपने अपनी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए करना है रियल का स्केयर प्लस इमेजनरी का स्केयर और उसके ऊपर होल का स्केयर रूट बट होल का स्केयर रूट इसलिए नहीं आना क्योंकि मॉडल का स्केयर आ रहा है ठीक है तो इस टाइम में आपने राइट कर दिया थ्री बाई का स्केयर रूट का होल स्केयर प्लस थ्री बाई टू रूट का होल स्केयर ठीक है अब आपने इसको कैलकुलेट करना है और एल्सिम लेंगे एल्सिम लेने के बाद आपके पास फाइनली आंसर थ्री आ जाएगा तो दिस इम्प्लाइज दैट पार्शल इंटू यू कोमा बी और पार्शल इंटू एक्स कोमा वाई इक्वल हो जाएगा थ्री विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ जोबियन ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेटेड मैंने कुछ एप्लीकेशन दी हैं वो एंड पे इस लेक्चर के एंड पे आप तो मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि वो आपको उनको सोल्व करनी होगी बिल्कुल एज इट इज ही स्टेप होंगे तो क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं प्रूफ डैट पार्शल इंटू यू कोमा बी और पार्शल इंटू एक्स कोमा वाई डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी के लिहाज से पार्शल इंटू एक्स कोमा वाई ओवर पार्शल इंटू यू कोमा बी इक्वल टू वन यह आपकी एप्लीकेशन है ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है इसको मैंने वहाँ पे आपको एज ए असाइनमेंट करने के लिए दिया था बट मुझे लगा कि ये इजीली आप नहीं सोल्व कर सकते क्योंकि डेफिनेशन और इसकी जो जमशन है इसमें कम्बिनेशन फॉर्म में राइट हुई है तो मैंने
ठीक है और वी बी एस ई टैक्स बाई क्लास कंटेन कर तो देखिए आपने ना क्या करना है जूटोबियन ट्रांसफॉर्मेशन को पहले आपने कहा है यू के लिहाज से राइट करना है फिर उसके बाद कहा होगा कि वी के लिहाज से राइट करना है तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाई हुई देखें क्या किया है कि यू इक्वल है यू इन टू एक्स टोमा बाय ये किसके लिहाज से जूटोबियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इन द सेंस ऑफ यू ठीक है फ्राम वन रिलेशन के लिए और बी के लिए क्या होगा कि वी इक्वल वी इंटू एक्स टोमा बाय ये क्वेश्चन जो टू है एजगोबिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से फार एफ आर बाई के लिए ठीक है एक्स और बाई के लिए तो जब आपने क्वेश्चन नंबर वन और टू को राइट कर लिया तो इससे अब आपने अपने जोबियन की एक जो फॉर्मेशन है उसको राइट करना है जिसमें जी प्लेन और डब्ल्यू प्लेन एग्जिस्टेबल होते हैं तो दिस इम्प्लाइज डेट पार्शल इंटू यू कोमा बी ओवर पार्शल इंटू एक्स कोमा बाई ये अब राइट कैसे करना है ये आप कैसे पता चलेगा कि पार्शल इंटू यू कोमा बी ऊपर आएगा या पार्शल इंटू एक्स कोमा बाय ऊपर आएगा ठीक है इसका ख्याल किस लिहाज से करना है जो आपके पास आपने राइट किए हैं जो कोविन ट्रांसफॉर्मेशन आपने कहा है फॉर यू एंड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई यानी कि यू बी आपका अपर पोर्शन होगा और इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आपका लोअर पोर्शन होगा यानी कि अपर पार्ट में जो न्यूमिनेटर में होगा यू बी आएगा और लोअर पार्ट में एक्स कोमा वाई आएगा ठीक है इसके अकॉर्डिंग आपने बात करनी होगी और इसी तरीके से अब आप राइट करेंगे आल्सो द जोबिन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ यू एंड बी अब देखें ये रेसिप्रोकल बात कर रहा है जिकोबिन ट्रांसफॉर्मेशन को आपको लेना है एक्स और वाई क्लास से और बात किस में करेंगे यू बी के अंदर ठीक है तो रिलेशन थ्री और फोर कैसे बन जाएंगे कि एक्स इक्वल एक्स इंटू यू कोमा बी और वाई इक्वल वाई इंटू यू कोमा बी देखिए ये रेसिप्रोकल बात है जैसे आपने अभी फ्रॉम वन टू के रिलेशन बनाए वैसे ही आपने फ्रॉम थ्री फोर के रिलेशन ड्राइव कर लिए जिकोबिन ट्रांसफॉर्मेशन की रेसिप प्रोकल फॉर्मेशन एग्जिस्टेबल होती है आर बेस जैसे कोई भी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक होती है कि आप उसके दो पॉइंट्स को रिवर्स करवा लें वैसे ही जिकोबियन भी अपने न्यूमिनेटेड डिनोमिनेटर पार्ट को रेसिप्रोकल करवा सकता है तो कह लें कि अब आपके पास देखें जिकोबिन ट्रांसफॉर्मेशन किस में है एक्स और वाई के लिहाज से तो एक्स वाई अपर पोर्शन होगा और इन टर्म्स ऑफ यू एंड बी बाद में आ रहे हैं एक्स मीन वो आपका लोअर पोर्शन होगा तो रेट क्या होगा दिस इम्प्लाइज डैट पार्शल इंटू एक्स कोमा वाई ओवर पार्शल इंटू यू कोमा बी ठीक है और वैसे भी अगर देखा रहे तो आपके पास फ्रॉम वन टू का रिलेशन जो था ये ए, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा थ्री और फोर के अंडर तो अब आपने क्या करना है फ्रॉम वन से अब आपने डेरीवेटिव की डेफिनेशन को होल्ड करवाना है विद रिस्पेक्ट टू पार्शल डेरीवेटिव यानी कि फ्रॉम वन आपके पास क्या है यू इक्वल यू इंटू एक्स कोमा वाई अब देखें यू जो है एक्स और वाई के लिहाज से डिपेंडेंट है तो अब आप इसकी जब डेरीवेटिव की डेफिनेशन लगाओगे तो जब एक्स और वाई के लिहाज से वो डिपेंडेंट है तो आपके पास यू भी है तो अब आप यहाँ पर डेफिनेशन लगाएंगे बाई द डेफिनेशन ऑफ डेरीवेटिव इम्प्लिसड फॉर्मेशन यानी कि इम्प्लिसड फॉर्मेशन में अब आपके पास अदर दैन डिपेंडेंट वेरिएबल हों तो आप उसकी डेफिनेशन को पार्शली और डिफ्रेंशिएशन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे होते हैं तो वो डेफिनेशन कैसे होगी डी यू इक्वल पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स इंटू डी एक्स ये कैसे लिख दिया है कि अब आपके पास क्वेश्चन नंबर वन जो थी वो क्या है यू के लिहाज से अब आप इसके जब डेरीवेटिव हो गए ये आएगा पार्शल यू ओवर जो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिनोमिनेट में आएगा यानी पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स और साथ में डेरीवेटिव डी एक्स देखें ऐसे मैंने राइट किया होगा पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स इंटू डी एक्स अब ऐसे ही साथ में आएगा प्लस पार्शल यू ओवर पार्शल बाय यानी कि यू के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हो यू के डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट डिपेंडेंट अदर कौन सा था बाय एक एक्स था एक बाय पार्शल यू ओवर पार्शल बाय इंटू डी बाय ये जैसे अब आपने क्वेश्चन नंबर इसे आपने क्वेश्चन नंबर फाइव मान लेना है फ्रॉम वन के लिहाज से आपने लिया था तो जैसे इसको मैंने ओपन किया है ऐसे अब आपने क्वेश्चन नंबर टू को ओपन करना है यानी कि क्वेश्चन नंबर टू क्या था बी इक्वल बी इंटू एक्स कोमा वाई तो क्वेश्चन नंबर टू से आपने जब डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगानी है तो ये आएगा पार्शल बी ओवर पार्शल एक्स यानी कि बी का डेरिवेटिव आपने एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से लेना है तो पार्शल बी ओवर पार्शल एक्स साथ में डेरिवेटिव की डेफिनेशन डी एक्स प्लस पार्शल बी ओवर पार्शल बाय साथ में डेफिनेशन डेरीवेटिव के लिहाज से डी बाय ठीक है सिमिलरली फ्रॉम थ्री में चले जाते हैं थ्री क्वेश्चन क्या थी एक्स इक्वल एक्स इंटू यू कोमा बी जब आप डेफिनेशन डेरीवेटिव के लिहाज से इन द पार्शल डेरिवेटिव कॉम्बिनेशन को क्लोज करोगे तो क्या आएगा डी एक्स इक्वल पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू इंटू डी यू यानी कि एक्स आपका डेरिवेटिव आपने इसके ऊपर होल्ड करवाना है बट इसका डिपेंडेंट कौन होगा यू वो डिनोमिनेटर में आएगा यानी कि पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू इंटू डेरीवेटिव डेफिनेशन डी यू प
तो पार्शल एक्स ओवर पार्शल भी इन टू तो ये क्वेश्चन नंबर सेवन हो जाएगा फ्रॉम फोर ओपिनियन उसमें क्या था कि वाई इक्वल वाई इंटू एक्स वाई इक्वल वाई इंटू यू कॉमा भी तो उसमें क्या हो जाएगा पार्शल वाई ओवर पार्शल यू साथ में इसके डायरेविटिव की डेफिनेशन डी यू ठीक है वाई इस डायरेविटिव ले रहे हो किसके डिपेंडेंट यू के तो इसलिए ये पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इंटू डी यू हो जाएगा प्लस पार्शल वाई ओवर पार्शल भी और इस डायरेविटिव की डेफिनेशन साथ में डी वी इसको आपने क्वेश्चन नंबर एट मान लेना है अब आपने ये जो डेफिनेशन है ये जब आपने कम्प्लीटली ड्राइव कर लेनी है इसको अब आप मजीद सोल्व करेंगे इसको सोल्व करने के लिए आपने क्या क्राइटेरिया यूज करना है कि अब आप इसमें W प्लेन को सिलेक्ट करेंगे देखिए आपके पास डी यू डी बी डी एक्स और डी वाई जो बन गए हैं फ्रॉम फाइव सिक्स सेवन एट से तो यहाँ पे जो आपके पास W प्लेन है ना वो जस्ट डी यू के लिहाज से है या डी वी के लिहाज से बट जी प्लेन में कौन से हैं डी एक्स है और डी वाई है आपने डी यू और डी वी के लिहाज से सिलेक्शन करनी है यानी कि अपनी मैपिंग की तरफ जाना है नाउ फ्रॉम इक्वेशन फाइव इंप्लाइज डेट इक्वेशन नंबर फाइव क्या है डी यू इक्वल पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इंटू डी वाई अब आपने इस रिजल्ट में क्या करना है कि जो डी एक्स की वैल्यू आपने राइट की हुई है फ्रॉम सेवन और डी वाई की वैल्यू फ्रॉम एट इनको आप यूज कर लेंगे इस रिजल्ट के अंदर ठीक है इस डी एक्स की जगह आ जाएगा पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू इंटू डी यू प्लस पार्शल एक्स ओवर पार्शल बी इंटू डी वी प्लस और इस डी वाई की वैल्यू आ जाएगी पार्शल वाई ओवर पार्शल यू इंटू डी यू प्लस पार्शल वाई ओवर पार्शल बी इंटू डी वी अब आपका देखिए ये जो ये रिलेशन बन चुका है ये टोटली आपके पास जो यू और वी कंटेन कर रहे हैं ठीक है इनके पार्शल यू और देखें डी यू डी वी आपके पास एग्जिस्टेंस है इट्स मीन ये डब्ल्यू प्लेन के अंदर एग्जिस्टेंस पार्ट है मेजोरिटी पोर्शन आपके पास डब्ल्यू प्लेन में है और मिनोरिटी में इसमें आपके पास Z प्लेन है तो यूजिंग सेवन एंड एट आपके पास साइड पे मैंने राइट किया हुआ कि ये आपके पास जो ब्रैकेट पोर्शन है ये रिजल्ट्स अभी आपने ड्राइव किए उनको आपने यहाँ पर यूज़ किया अब नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ है कि आपने इनके डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है W प्लेन में उनको कॉमन ले लेना है अब आप ओवरऑल से जब डी यू कॉमन लोगे तो यहाँ से डी यू कॉमन लिया तो पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स मल्टीप्लाई पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू ठीक है ये वाला पार्ट बन गया प्लस यहाँ से डी यू कॉमन लिया हुआ ये तो कॉमन पार्ट में बाहर है और अनकॉमन क्या है पार्शल यू ओवर पार्शल वाई मल्टीप्लाई पार्शल वाई ओवर पार्शल यू ये पार्ट आ गया ठीक है अब ये जो ब्रैकेट में है ये अनकॉमन पार्ट है फॉर डी यू का प्लस डी वी अब आपने डी वी कॉमन लेना है सिमिलरली जैसे आपने डी यू कॉमन लिया है तो यहाँ से जब आप डी वी कॉमन लोगे तो ये आएगा पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स मल्टीप्लाई पार्शल एक्स ओवर पार्शल बी ठीक है प्लस और यहाँ से आप जब डी वी कॉमन लोगे तो अनकॉमन क्या रहा है पार्शल यू ओवर पार्शल वाई मल्टीप्लाई पार्शल वाई ओवर पार्शल बी ये वाला पार्ट बन जाएगा ठीक है ये वाला स्टेप आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे और इसके अलावा अब आपका नेक्स्ट टाइप में क्या हुआ है डी यू इन टू वन ये वन इस लिहाज से राइट किया है ये मैं बाकायदा आपको अंडरस्टैंड कराऊँ ये कैसे किया है फिलहाल आप राइट करें डी यू इन टू वन प्लस डी वी इन टू जीरो और डी यू इक्वल क्या हो जाएगा डी यू क्योंकि डी यू को वन से मल्टीप्लाई किया है तो ये डी यू आ गया और ये डी वी तो यहाँ से रिमूव हो गया तो यहाँ पर राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ चुकी है डी यू रिक्वायर्ड आंसर में और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था लेफ्ट हैंड साइड में आपका था डी यू तो डी यू डी यू के इक्वल है यानी कि सेटिस्फाइड है ठीक है तो अब यहाँ से क्या जमशन यूज हो रही हैं कि आपके पास डी यू के साथ जो रिलेशन वन तब होगा जब आपके पास जो ब्रैकेट पोर्शन के अंदर एक चेन रूल के अंदर सेम पोर्शन एग्जिस्टेबल होगा देखें चेन रूल इट्स मीन क्या होगा कि चेन रूल के अंदर सेम पार्ट अगर एग्जिस्टेबल होगा वो क्रॉस फॉर्म में सेम पार्ट होना चाहिए यानी कि फर्स्ट क्रॉस एंड सेकंड क्रॉस यानी कि पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स मल्टीप्लाई पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू को अगर आप चेक करें तो ये क्रॉस फॉर्म में आपको सेम पार्ट दे रहा है ठीक है इट्स मीन ये आपका वन होगा बट आपने इसके साथ वाले पोर्शन को भी देखना क्या वो भी चेन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा तो पार्शल यू ओवर पार्शल वाई मल्टीपै पार्शल वाई ओवर पार्शल यू ये भी आपके पास चेन रूल को फॉलो कर रहा है ये भी आपका वन बना रहा है तो इट्स मीन आपके पास इस ब्रैकेट पार्ट में वन आ जाएगा लेकिन इसके साथ जो पार्ट है ना प्लस डी वी वाला डी वी वाले के साथ जो ब्रैकेट पार्ट है उसमें चेन रूल को वो फॉलो नहीं कर रहा देखिए जरा ये पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स मल्टीपै पार्शल एक्स ओवर पार्शल भी इसका एक चेन एक क्रास फॉर्म में कवर हो रहा है यानी पार्शल एक्स को कवर कर रहा है बट आपके पास पार्शल यू और पार्शल बी को कवर नहीं कर पा रहा इसलिए ये जीरो हो जाएगा यानी कि क्रॉस की डेफिनेशन को 
फुलफिल नहीं कर रहा साथ देख लें और पार्शल यू ओवर पार्शल वाई मल्टीप्लाई पार्शल वाई ओवर पार्शल वी इसमें देखें पार्शल वाई तो क्रॉस फॉर्म में फुलफिल हो रहा है बट आपके पास पार्शल यू ओवर पार्शल यू ओवर पार्शल वी जो है ना ये आपके पास फॉलो नहीं हो रहा है इट्स मीन ये चेन को रिजेक्ट कर देगा यहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगा तो अब इसी से मैंने ये राइट किया हुआ है तो फ्रॉम अब ये जो आपका पोर्शन चेन रूल को जो फॉलो करेगा वो वन आंसर देगा जो चेन रूल को फॉलो नहीं करेगा वो आंसर जीरो देगा इसको आपने सेट क्वेश्चन नंबर नाइन मान लेना है ठीक है ये जो दो रिजल्ट आए हैं इनको आप क्वेश्चन का नाम दे लोगे सिमिलरली अब आपने फ्रॉम इक्वीन सिक्स के लिए भी ये दो रिजल्ट फाइंड करने होंगे क्वेश्चन नंबर फाइव से आपने रिजल्ट किसके लिहाज से फाइंड किया था देखें डी के लिहाज से और जब आप क्वेश्चन नंबर सिक्स के साथ सिक्स के लिहाज से रिजल्ट फाइंड करोगे वो किसके लिहाज से आएगा वो डी वी के लिहाज से आएगा ठीक है ना यानी कि अब आप जी प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं आप डब्ल्यू प्लेन की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यू प्लेन के दो पार्ट हैं एक यू होगा एक बी तो आपके जो डायरेमेटिक डेफिनेशन यू पे लगी हुई है डी यू को भी आपने सेटिसफाइड करवाना है और डी वी को भी सेटिसफाइड करवाना है तो अब आपने इसको सोल्व नहीं करना क्वेश्चन नंबर सिक्स को डायरेक्टली आप फ्रॉम नाइन से इसको यूज़ करवा दोगे वो लिखने का वे क्या होगा इसको ध्यान से देखिएगा मैंने कहा था कि जो चेन रूल को फॉलो करेगा वो आपको वन आंसर देगा जो चेन रूल को फॉलो नहीं करेगा वो आंसर जीरो देगा अब देखिए जो चेन रूल में फॉलो करेगा इट्स मीन आप बी के लिहाज से बात कर रहे हो यू की बात नहीं हो रही जब आप बी के लिहाज से बात करोगे तो इसमें आपके पास जो रिजल्ट होगा वो ए, क्या करेगा चेन रूल को फॉलो करने के लिए क्रास फॉर्म में सेम पार्ट होना चाहिए यानी कि पार्शल बी ओवर पार्शल एक्स मल्टीप्लाई पार्शल एक्स ओवर पार्शल बी तो साथ में इसके क्या है ए प्लस पार्शल बी ओवर पार्शल वाई मल्टीप्लाई पार्शल वाई ओवर पार्शल बी इक्वल टू तो नेक्स्ट आपका जो पार्ट होगा इसमें अब आपके पास क्या है कि पार्शल बी और पार्शल एक्स पार्शल एक्स और पार्शल बी प्लस पार्शल बी और पार्शल वाई पार्शल वाई और पार्शल बी इक्वल टू वन यानी ये चेन रूल को फॉलो कर रहा है ठीक है ये जो पार्ट है ये चेन रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा ठीक है और जो इसके पार्ट की जम्शन है इसमें क्या होगा मजीद कि जो चेन रूल की प्रॉपर्टी है उसमें जो इसके रिजल्ट को कम्प्लीटली फुलफिल कर रहा है वो वन के अटेंड है बट जो फुलफिल नहीं हो पा रहा उसमें चेन रूल वहाँ पे रिजेक्टेबल होगा वो जीरो के इक्वल है ये आपके पास जो सेट बनेगा ये क्वेश्चन नंबर टेन होगा बट यहाँ पे ये रिजल्ट बनाया था कैसे कि आपके पास ये बी के लिहाज से बात कर रहे हैं यानी कि फ्रॉम क्वेश्चन जो सिक्स थी वहाँ पर आप बी जो डब्ल्यू प्लेन था उसको आप फॉलो कर रहे थे तो डब्ल्यू प्लेन के अकॉर्डिंग आपके पास ये चेन रूल की डेफिनेशन में देखें आपके पास जो है ना ये वाला नाइन वाला क्वेश्चन का रिजल्ट इसमें जो यू के लिहाज से बात कर रहे थे ना वहाँ पर जहाँ यू था ना क्वेश्चन नंबर नाइन का ये जो सेट चेन रूल में आपका ये यू की जगह बी आ जाएगा ठीक है और इसी तरीके से आपके पास ये देखें यहाँ पर ये यू था चेन रूल फॉर्म में यहाँ पर ये बी आ जाएगा बाकी ये एक्स है और ये आपके पास वाई हो जाएगा इक्वल टू वन और उसके बाद फर्दर क्या है 
कि जो आपके पास चेन रूल को फॉलो नहीं करता ये आपके पास जीरो है ये कैसे होगा जो आपने ये क्वेश्चन नंबर नाइन के लास्ट रिजल्ट लिखा है ये है पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स यानी कि पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू ये जो यू था इसकी जगह बी आ जाएगा और ये जो बी था इसकी जगह यू आ जाएगा यानी कि रेसी प्रोपर के फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा पार्शल यू ओवर पार्शल बाय पार्शल यू ओवर पार्शल बाय की जगह क्या आएगा पार्शल वी ओवर पार्शल बाय मल्टीप्लाई पार्शल यू ओवर पार्शल यू पार्शल बाय ओवर पार्शल यू इक्वल टू जीरो अब ये जो आपके पास चेन रूल को फॉलो और जो फॉलो नहीं कर रही थी कंडीशन वो आपने राइट की क्वेश्चन नंबर टेन अब आपने इनको यूज करना है जो आपका रिजल्ट था रिजल्ट आपने ये वेरीफाई करवाना है कि पार्शल इंटू यू कोमा बी ओवर पार्शल इंटू एक्स कोमा वाई मल्टीप्लाई पार्शल इंटू एक्स कोमा वाई ओवर पार्शल इंटू यू कोमा बी इक्वल होगा ये आपके पास जो पार्ट है इस जो को भी ट्रांसफॉर्मेशन को ओपन करोगे ना तो ये आएगा यानी कि ये आपके पास अपर पार्ट में क्या है पार्शल यू ठीक है अब आपने ये जो इसका है ना रो में फर्स्ट पार्ट इसको कैसे लिखना है पार्शल यू ओवर इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स और इसके साथ जो आएगा पार्शल यू ओवर पार्शल वाई यानी जो फर्स्ट रो है ए, इस यू के अकॉर्डिंग इसके डिपेंडेंट वेरिएबल को ओपन करना होगा यानी पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स पार्शल यू ओवर पार्शल वाई ये आपकी फर्स्ट रो आ गई उसके बाद जब आपने बी क्लास से बात करनी है वो सेकंड रो में आ जाएगा यानी कि पार्शल बी ओवर पार्शल एक्स और साथ में आएगा पार्शल बी ओवर पार्शल वाई ये वाला स्टेप हो गया ठीक है इसी तरीके से अब आपने इसको भी ओपन करना है पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू यानी ये वाला पार्ट फर्स्ट रो के अंदर और पार्शल एक्स ओवर पार्शल बी ये वाला आगे ठीक है ये फर्स्ट रो आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगी इस तरीके से अब आपने सेकंड रो को ओपन करना है बाई क्लास से यानी कि पार्शल बाई ओवर पार्शल यू ये वाला पार्ट पार्शल बाई ओवर पार्शल बी ये वाला पार्ट ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा जब आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी डिटर्मिनेट लिहाज से ए, इस फॉर्म में राइट हो जाएगी फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है ये मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो जो कॉपियन ट्रांसफॉर्मेशन को इस अंदाज में मल्टीप्लाई करना होगा जैसे आप डिटर्मिनेंट और उसके अलावा आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो आप सिंपली ये समझ लें कि जैसे मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते होते हैं ना कि यहाँ से फर्स्ट रो ली और यहाँ से फर्स्ट कारम लिया तो आप मल्टीप्लाई करते थे ठीक है बिल्कुल वही आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर यूज़ किया है तो देखें आपने यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कारम को जब सेलेक्ट किया तो ये आएगा पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स मल्टीप्लाई पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू ये बन गया स्टेप पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स मल्टीप्लाई पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू और उसके बाद साथ में आएगा प्लस ये फॉर्मूले का प्लस होता है फॉर्मूला पार्शल यू ओवर पार्शल बाय मल्टीप्लाई पार्शल बाय ओवर पार्शल यू ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा यानी फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला स्टेप हो गया अब ऐसे ही अब आपके पास ये पार्ट कैसे आएगा यहाँ से फर्स्ट रो को सेलेक्ट करें और यहाँ से सेकेंड कॉलम को सेलेक्ट करें तो ये आएगा फर्स्ट को आपने फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स मल्टीप्लाई पार्शल एक्स ओवर पार्शल बी और सेकंड को इस सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना है यानी कि पार्शल यू ओवर पार्शल बाय मल्टीप्लाई पार्शल बाय ओवर पार्शल बी ये वाला स्टेप और साथ में ये मिड में डेफिनेशन प्लस के लिहाज से होती है अब आपने क्या करना है सेकंड रो सेलेक्ट करनी है और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करना है तो ये वाला पार्ट बन जाएगा ठीक है पार्शल बी ओवर पार्शल एक्स मल्टीप्लाई पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू यानी ये देख लें ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पार्ट आ गया प्लस उसके बाद सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना यानी कि पार्शल बी ओवर पार्शल बाय मल्टीप्लाई पार्शल बाय ओवर पार्शल यू ये वाला स्टेप हो जाएगा उसके बाद अब आपने ये वाला पार्ट कैसे लिखना है यहाँ से सेकंड रो को सेलेक्ट करें और यहाँ से सेकंड कॉलम को सेलेक्ट करें ये आएगा पार्शल बी ओवर पार्शल एक्स मल्टीप्लाई पार्शल एक्स ओवर पार्शल बी ये वाला आ गया प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना यानी पार्शल बी ओवर पार्शल बाय मल्टीप्लाई पार्शल बाय ओवर पार्शल बी ये वाला स्टेप बन जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है बाई यूजिंग नाइन एंड टेन जो नाइन और टेन आपने सेट बनाए थे उसमें आपने कहा जो चेन रूल को सेटिस्फाई करते हैं पोर्शन वो आपका वन आंसर जनरेट करता है और जो चेन रूल को सेटिस्फाई नहीं करता वो आपके आंसर जीरो देते हैं तो देखेंगे आपके पास चेन रूल को सेटिस्फाई कर रहा है पार्शल यू ये चेन क्रॉस फॉर्म में आ रहा है पार्शल एक्स भी क्रॉस फॉर्म में आ रहा है ये देखें पार्शल यू यहाँ पर आपके पास पार्शल यू और पार्शल एक्स ये आपको पास आंसर वन दे रहा है ये वाला और इसके अलावा इसको आप देखें जरा पार्शल यू और पार्शल एक्स ये वाई के लिहाज ये आपके पास चेन रूल को फुलफिल नहीं कर पा रहा तो आपके पास ये ये इस पर
तो यहाँ पर पार्शल यू ओवर पार्शल बाय है और साथ में है पार्शल ये बताना था, था पार्शल बाय ओवर पार्शल यू यहाँ पर बाय आना था यहाँ पर ये मिस्टेक आप ठीक कर लेना सभी स्टूडेंट्स तो और यहाँ पर डिवाइड में है पार्शल यू ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर ये स्टेप ठीक नहीं है यहाँ पर पार्शल बाय पार्शल यू ओवर पार्शल बाय मल्टीप्लाई पार्शल वाई ओवर पार्शल यू आना था यानी कि फर्स्ट को जब फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया ये वाला स्टेप आया था प्लस इस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पर पार्शल वाई ओवर पार्शल यू बनना था तभी जाकर ये चेन रूट को सेटिस्फाई करना था ठीक है ये आप मिस्टेक ठीक कर सकते हैं या आपके पास इतना पोर्शन ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला चेन रूट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा ये ज़ीरो हो जाएगा ये भी आपके पास चेन रूट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला आपके पास चेन रूट को सेटिस्फाई कर रहा है देखें पार्शल बी क्रास फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है पार्शल बी भी क्रास फॉर्म में है पार्शल एक्स भी क्रास फॉर्म में है प्लस ये पार्शल बी देखें क्रास फॉर्म में है पार्शल वाई भी क्रास फॉर्म में है ये भी वन हो जाएगा ठीक है तो फाइनली आपके पास डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा वन जीरो जीरो वन आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे आंसर वन आ जाएगा तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया ये रिजल्ट जो आपने प्रूव करना था कि पार्शल इंटू यू कोमा बी ओवर पार्शल इंटू एक्स कोमा वाई मल्टीप्लाई यू इंटू एक्स कोमा वाई ओवर पार्शल इंटू यू कोमा बी इक्वल होगा वन के हैंस इट इज़ प्रूव यानी यही आपने रिजल्ट प्रूव करना था ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन था अब मजीद हैं आपको मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो जिकोबिन ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करने के लिए आपने ईजिली अपने राइट करने होंगे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड द जिकोबिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग लॉ तो फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ जी इक्वल फोर ई रेस टू पार आयोटा पाई बाई फोर इंटू जी प्लस थ्री प्लस आयोटा और सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ जी इक्वल माइनस सेवन ई रेस टू पार आयोटा पाई बाई थ्री इंटू जी माइनस टू प्लस फाइव आयोटा और थर्ड पार्ट है एफ ऑफ जी इक्वल फाइव ई रेस टू पार आयोटा पाई बाई फोर पाई बाई सिक्स इंटू जी प्लस वन प्लस थ्री आयोटा और फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ जी इक्वल टू स्केयर रूट ई रेज टू पार आयोटा पाई बाई फोर इंटू जी प्लस एट प्लस फाइव आयोटा ये आपने बिल्कुल उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको वन कम्प्लीट करवाया था जो कोविड ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन के अंदर ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और उम्मीद है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लोगे और किसी किस्म की अगर किसी स्टूडेंट को कोई स्टेप में प्रॉब्लम बनती हो तो वो अंडरस्टैंड के लिए ना क्वेश्चन जरूर करें और इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक जो हुई थी ना वो आप सभी स्टूडेंट ने ना वो चेन रूल वाली ठीक कर लेनी है कि वो जो स्टेप मैंने आपको बताया कि आप ना चेन रूल को वहाँ पे मिस्टेक हुई है वो वन मिस्टेक नहीं हो मिस्टेक हो रही थी कि वहाँ पे नहीं बन रहा था अब आपने उसको ठीक कर लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ गेंद कि यहाँ पर ये जो पार्शल एक्स ओवर पार्शल बी है इसकी जगह पार्शल वाई ओवर पार्शल यू आएगा इसको आपने ठीक कर लेना है ठीक है यहाँ पर फिर ये आपके पास चेन रूल अप्लाई होगा और ये वन आएगा बस यही मिस्टेक थी बाकी सभी ठीक है क्वेश्चन इसके अलावा अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई मसला कोई क्वेश्चन बनता हो या कंसेप्ट में प्रॉब्लम आए तो वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपना स्टेप अंडरस्टैंड करें ठीक है ख्याल रखिएगा आर डी स्टूडेंट्स दो में याद रखना अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ट